സൊ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇതിൽ നമ്മൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കിങ് ഓഫ് ദി സോളിഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോളിഡ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാക്കിങ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദി ഹാവ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാക്കിങ് അതായത് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ വളരെ അടുത്തിട്ടാണ് വളരെ കോൺടാക്റ്റിലാണ് അടുത്തടുത്തായിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ പാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പാക്കിങ് നമുക്ക് ദ എം ടി ഓർ വീക്കൻ സ്പേസ് അത് അപ്പം പാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് വോയിഡ്സ് എന്താണ് വോയിഡ്സ് ഇത് ദ എം ടി ഓർ വീക്കൻ സ്പേസസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് വോയിഡ്സ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേക്കൻ സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സ്പേസസിനെയാണ് നമ്മൾ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ അധികം തിരയെ ഗ്യാപ്പില്ല അടുത്തടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നും എന്നാലും മിനിമം സ്പേസ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം സ്പേസ് അല്ല മിനിമം സ്പേസ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും ഈ എം ടി അല്ലെങ്കിൽ വേക്കിംഗ് സ്പേസസിനെയാണ് നമ്മൾ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം വോയിഡ്സ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വോയിഡ് ഫോംഡ് വെൻ വൺ ആറ്റം ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ഫോംഡ് ബൈ ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേക്കൻ സ്പേസ് ആണ് അപ്പം ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം ഡിപ്രഷൻ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ഫോംഡ് ബൈ ത്രീ ആറ്റംസ് അതായത് മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴി പോലെ കാണാം അതിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഴിയിൽ ആ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്ന വേറൊരു ആറ്റത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വോയിഡിനെയാണ് ടെട്രാ ഹീഡൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പിക്ചർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് കാണാം അതിനിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് കാണാം ആ സ്പേസിലേക്ക് നാലാമതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമതൊരു ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഈ വോയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം എന്നാണ് അതായത് എം ടി സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സ്പിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ മൂന്ന് സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വേറെ ഒന്ന് വെക്കുകയാണ് അതാണ് ടെട്രാ ഹീഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ട എന്ന് പറയുമ്പം ദ എം ടി സ്പേസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിക്സ് സ്പിയേഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഒക്ടാ ഹീഡൽ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഒക്ടാ ഹീഡൽ വോയിഡ് അതായത് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്ന വേറെ ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒക്ടാ ഹീഡൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സും കൂടിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വി ക്യാൻ നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇനി പാക്കിങ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാക്കിങ് ഉണ്ട് അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് ഉണ്ട് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഉണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ത്രീ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാക്കിങ്ങിൽ ഓരോ സ്ഫിയറും വേറെ രണ്ട് സ്ഫിയറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോ
ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ സ്പിയേഴ്സ് സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു റോ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു സ്പിയറിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ളതിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ആൻഡ് ഈ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിങ്ങിൽ വാട്ട് ഇസ് എ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ആണ് ടു വരാനുള്ള കാരണം ഒരു സ്ഫിയർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും അതായത് അത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ആരൊക്കെയാണ് അത് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒന്നിനും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് സോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ടു ഡയമെൻഷൻ പാക്കിംഗ് ടു ഡയമെൻഷൻ പാക്കിങ് ഇതിൽ ദ സ്പിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു വേസ് രണ്ട് വേസിലൂടെ നമുക്ക് സ്പിയേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒന്ന് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വാട്ട് ഇസ് സ്ക്വയർസ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്പിയേഴ്സിനുള്ള കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വേറെ സ്പിയറുകളായിട്ട് വേറെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ പറഞ്ഞു അതിന് രണ്ട് സ്പിയറുകളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുമ്പം നാല് സ്പിയറുകളായിട്ട് വേറെ നാല് സ്പിയറുകളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും ഒരേ പ്ലെയിനിലുള്ളതാണ് ബട്ട് നാലെണ്ണത്തിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ദ സ്പിയർ ഇസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഫോർ അതർ സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് രണ്ടും ടു ഡയമെൻഷനിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഹെക്സകളിൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഹെക്സകളിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സിക്സ് സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് ബട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന കോണ്ടാക്ട് ഫോർ സ്പിയേഴ്സ് അല്ല സിക്സ് സ്പിയേഴ്സ് ആണ് ഹെക്സഗണൽ ഹെക്സ എക്സ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് അപ്പം സിക്സ് സ്പിയേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ സ്പിയേഴ്സിൽ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ സിക്സ് സ്പിയേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇവർ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് സ്പിയേഴ്സ് ഓവർ ദ ഹോളോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആദ്യത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ഹെക്സഗണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് വേറെ സ്പിയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് പിക്ചർ പിക്ചർ അതാ പിക് പിക്ചർ ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ അത് അതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്സണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ചില വോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വേക്കൻറ്റ് സ്പേസസ് നമുക്ക് കാണാം ഈ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസസിലേക്ക് വേറെ ആറ്റംസിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്പ്യൂസിന് വെക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലെയറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിലെ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസസിലേക്ക് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്യൂസ് വെക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദ പാക്കിംഗ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ലെയർ ദർ ആർ ടു പോസിബിലിറ്റീസ് രണ്ട് വേസ് ഉണ്ട് വസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് സി പി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് സി സി പി എന്താണ് എച്ച് സി പി സി സി പി എന്ന് നോക്കാം തേർഡ് ലെയർ മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ എ വോയിഡ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ നൗ ദ തേർഡ് ലെയർ വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി അബൌ ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ്
ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എങ്ങനെയാണോ കാണാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തേർഡ് ലെയറിനെയും കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് ദ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിന് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ലെയർ ഹെൻസ് ദിസ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ബി എ ബി അതിന് ആദ്യത്തെ ലെയറിന് എ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആദ്യത്തെ പോലെയല്ല അപ്പം അതിനെ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം എ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തതിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അത് വേറെ ആണ് ഫസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം രണ്ടാമത്തത് വേറെ തന്നെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ബി എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെയും വീണ്ടാ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണാൻ അപ്പം വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓൾസോ എ സോ എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹെക്സകൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓർ എച്ച് സി പി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് സി സി പി ഓർ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വാട്ട് ഇസ് സി സി പി ഇഫ് ദ തേർഡ് ലയേഴ്സ് ഫിയേഴ്സ് ആ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ബി വോയ്ഡ്സ് ദെൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് here the fourth layer will be exactly above the first layer and this type of packing is called abc abc packing and is called a cubic close packing indinna pratheegatha endu parayunnathu the third layers of spheres nammal b voids il vekkiyanengil b voids nu parayunnathu randamatha layer illulla voids അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേർഡ് ലെയറിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലാമത് വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ഈ നാലാമത് കിട്ടുന്ന ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ലെയറിനോട് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് തേർഡ് ലെയറിൻ്റെ വോയിഡ്സിലേക്ക് ബി വോയിഡ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ബി വോയിഡ്സിലേക്ക് തേർഡ് ലെയറിനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് ലെയറിലെ സ്പിയേഴ്സിനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാലാമതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് വിളിക്കും എ ബി സി എ ബി സി പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് കോൾഡ് ക്യൂബി ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അതായത് ഫസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എ രണ്ടാമത്തത് ബി വീണ്ട മൂന്നാമത്തത് സി പിന്നെ നാലാമത് വീണ്ടും വരുന്നത് എ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വീണ്ടും എ ബി സി എ ബി സി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓർ സി സി പി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ എന്തായാലും അത് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക സോ താങ്ക്